Salut la compagnie. Ah, on en a bien besoin en ces périodes de confinement. Le problème sur les ordures ménagères, c'est que un tiers de ces déchets sont constitués de biodéchets. Donc ils vont fermenter. Donc on peut avoir des odeurs, on peut avoir des moucherons, etc. Euh, pour éviter ça, du coup, on va parler du compostage. Alors, on peut le voir là, si vous avez la chance d'être à côté d'une aire de compostage qu'on appelle de quartier, notamment sur les communes de Courin et de Lopénolé. Alors, le petit souci qu'on va avoir, c'est que euh, le service ne va pas pouvoir assurer le suivi non plus. Donc on vous demande d'essayer de ramener votre pratique dans votre jardin, comme on va le voir euh, tout à l'heure. Alors, tant qu'on est là, on va en profiter. On va prendre un petit peu de semence pour démarrer notre composteur dans le jardin. Alors, on peut voir que ce qui va être intéressant ici, c'est que on va avoir déjà plein de petits verres rouges et plein, plein de bactéries, de petits champignons microscopiques, etc. On va constituer en fait un composteur un petit peu improvisé pendant cette période qui va être vraiment pratique à faire, que tout le monde peut faire aussi facilement. On va choisir finalement la petite zone technique du jardin où on a tendance aussi à mettre ses déchets verts, où finalement c'est pas à la vue de tout le monde. Alors, si vous avez un composteur, c'est quand même mieux, c'est plus facile. Si vous n'avez pas de composteur, là je vais vous proposer une technique de compostage tout simplement en tas, en en vin. Alors, on reprend notre petite semence qu'on va aller déposer dans le petit coin qu'on aura choisi hein, pour lancer notre pratique de compostage. Voilà, donc l'intérêt là, c'est que j'ai déjà toute la biologie qui va s'attaquer à nos déchets frais. Et alors, on va pouvoir voir ici les apports de compostage. Ça va nous permettre de réviser aussi ce qu'on peut mettre dans le compost. Donc on voit tout ce qui est fruits et légumes, cru, cuit. On voit toutes les coquilles. Alors un petit conseil aussi pour que ça aille plus vite. On écrase tout ça, on essaie de couper en petits morceaux. Vous avez vu mon chou-fleur Hein, plus ça sera petit, plus vite ça va se dégrader. Et évidemment, on peut faire ça dans sa cuisine. Alors, les agrumes, oui, ça se composte sans problème, vous allez voir. Filtre et marre de café, pas de souci, on peut mettre tout ça. Voilà. On met ça sur la semence. Alors après, le compostage, il faut bien comprendre qu'il faut deux choses. C'est comme une recette de cuisine. Il nous faut les déchets frais de la cuisine, mais également, il va nous falloir du déchet brun, euh, qui va apporter en fait le carbone qui est nécessaire finalement à la dégradation biologique. Donc les déchets bruns, ils sont là, tout simplement, ils sont déjà dans le jardin. Donc par exemple, l'autre jour, on a fait du broyage des petites haies d'entretien. Voilà, donc on va pouvoir amener sensiblement la même quantité que ce qu'on a amené en déchets frais. Et on va complexer un petit peu les deux, pour que le mélange se fasse bien. Voilà, simplement. Donc là, on a un mélange qui est équilibré, ce qui va en fait empêcher aussi les déchets de la cuisine de rentrer en putréfaction. C'est pas très esthétique tout ça. Moi, ce que je vous propose, c'est on va le couvrir simplement avec notre gazon aussi qu'on avait fait sécher. Voilà, la petite couverture qui va aussi finalement éviter la déshydratation puisque le compostage est une réaction biologique aussi qui a besoin d'eau, évidemment. Voilà, vous voyez, ni vu ni connu. On n'aura pas de problème aussi de moucheron puisque c'est bien couvert. Et euh, ce qu'il faudra aussi veiller pour que ça aille plus vite, pour qu'il n'y ait pas de nuisance aussi dans les jours à venir, c'est de temps en temps, il faut amener de l'oxygène par un brassage, tranquillement, à la fourche aussi. Voilà, dans les jours qui vont suivre. On va pouvoir continuer à avancer sur notre andin. Donc le dépôt, la prochaine fois, sera fait là, etc. Et donc on va arriver avec un andin. Et je pense que quand vous serez arrivé au bout, déjà cette matière-là, elle sera intéressante à utiliser. A vous de jouer, portez-vous bien et restez chez vous.